Magandang araw. Live din ba ako? Hello, hello, hello. Sa so, tingin ko live naman na ako, no? Magandang araw, EA Santos po. Eto, nagpa-practice na naman ako mag-streaming ng naka-unlisted. Yan po. Yan, kinakapa ko pa mga buttons. Hopefully, maano ka na ito. Magamay ka na para makapag-actual live streaming naman ako. All right. Ah. Uh, Alright, nandito po tayo sa Pitab CP Business Coaching YouTube channel. Ini-invite po kita na mag-subscribe sa Pitab CP Business Coaching YouTube channel and hit the notification bell. Ayan po. Marami po kayong matututunan dito. Karamihan po dito ay mga tax trainings and bookkeeping. Yan. Ang topic natin for today ay karugtong ito ng mga topic na ito. Atong BIR Documentary Requirements. Yung unang... Yung, <clears throat> yung unang na-record ko for this BIR Documentary Requirements ay tungkol sa mga employee. Then yung pangalawa ay sa individual. The third is para sa non-individual. Etong ika fourth ay para naman to sa mga branches. Ay meron pa pala before the ano uh, before this one, yung pang EO 98 at saka yung ONET, yung mga one time transactions. Yan, lalabas siya in a few days after this. And then etong ika fifth yung para sa mga branch or facility na individual or non-individual taxpayer or entity. Hindi po ba minsan gusto mo mag-branch out o maglagay ng facility sa ibang lugar na hindi doon sa city ng iyong head office? Si halimbawa, kung ikaw ay nasa Quezon City, gusto mo magkaroon ng branch sa Bulacan o kaya Cavite, yung mga ganon, or facility sa ibang lugar. Ito po yung mga requirements. Still, pupunta tayo sa BIR Citizens Charter. Ipapakita ko sa iyo kung saan i-download 'yon. Pupunta po tayo dito sa BIR website. Ngayon. Nandito tayo sa BIR website. Ang ganda. <laughs> Ang ganda, hello Rebi. Yo. Sana nakakalaps talaga siya. Anyway, dyan. I-click mo na lang doon. Punta tayo sa go to home page. Ayan. Mapupunta tayo dyan. Then, mag-scroll down ka pa baba. Actually, ito ay... I ano ka lang, ano? Ayan, 100%. 100% ng screen. Nakikita mo pa rin. Para makita mo lang kung saan na scroll down. O, oh, ito yung pinaka taas. Tapos, mag-scroll down ka pa baba. At hanapin ang quick links. Ito ang quick links. Then, ito yung BIR Citizens Charter. Still, no? Sa mga previous discussions ko about documentary requirement, itong material na ito ang ginagamit natin. Kasi nandito yung mga sinusunod ng lahat-lahat ng lahat ng RDO. <laughs> lahat ng RDO. Yan. Ipinasusunod sa kanila itong BIR Citizens Charter. Kaya ito rin yung ating gagamitin sa mga documentary requirements. Alright. Punta tayo dun sa na-download ko ng BIR Cit Citizens Charter. Ito ay i-click mo lang tapos magkakaroon ng button. I-download mo dun. Parang ganito lang, no? I-click mo siya. I-click mo yon. Ayan. Ito yung lalabas tapos i-download mo to. I-click mo yan. Na-download ko na kaya hindi ko na siya i-download. Ayan. Magbabak tayo. Punta tayo sa BIR Citizens Charter, yung downloaded na file. Mabuksan ka lang ha.
Nandun na ba tayo? Alright, nandun na. Lalakihan ko siya. Ito yung... Lakihan ko lang. Actual size. Yan ba? Zoom to page level. Ano ba? Ito yung itsura ng BIR of Internal Revenue Citizens Charter Handbook. Yung 2020 second edition. Yan. Kapag ka may latest edition, yan yung gagamitin mo. For now, as of recording itong 2020 second edition ang ating gagamitin. So, from time to time, pupunta ka kay BIR, BIR website and check kung merong latest na Citizens Charter Handbook. Now, ang pupuntahan natin ay yung Paano o ano yung mga requirements para sa pagpaparegister ng branch? Sa list of services, punta ka dito. Nasa page 5 nitong PDF. Ito ang ano natin. Ito ang pupuntahan natin. No? Ang i-discuss natin dito ay yung documentary requirements na hihingiin sa'yo na yung isasabit mo sa BIR. Pages 76 daw. So, punta tayo ng page 76. Alright, at na ba yun? Eto. Eto yung pinaka page 76. Ayan na na. Alright. Ang sabi, processing of application for registration of branches, individual or non-individual. Regardless kung sole proprietor ka, o ano ka, o corporation partnership, self-employed. Ayan, dito ka magre-refer dito sa number 9 na ito. Nandiyan naman siya. Alright, ang sinasabi dito, branch means a separate or distinct establishment or place of business where sales transactions are conducted independently from the head office. The certificate of registration shall be issued to juridical persons, whether taxable or exempt, upon compliance with the requirements for registration. Alright, at yung mga taxpayer group, merong regular or non-large taxpayers at meron ding large taxpayers. Saan magpaparegister ang regular or non-large taxpayers? 1.1, RDO having jurisdiction over the place where the branch is located. So, kung Quezon City ang head office at ang branch ay nasa Manila, sa Manila ang RDO mo. Kaya doon ka pupunta at magpaparegister. Sa 1.2 naman, RDO having jurisdiction over the place of business or head office in case of branch with no fixed business location or branch of domestic corporation located abroad. Ayan po siya. Then sa number 2, yung large taxpayers, ito yung large taxpayer division where the head office is registered. Ay, dun ka pupunta ha, dun ka magpaparegister. Now, ano yung mga checklist of requirement? So, as sinasabi nito, no, who may avail individuals engaged in the trade or business or those in the practice of profession, estates, and trust with proprietary activities and corporations, partnerships, cooperatives, and associations, whether taxable or non-taxable, GAIs, GOCCs, and LGUs. Hmm. Yung checklist of requirements or document, eto siya, no? yung mga document na ipe-prepare mo. Since branch na ito or facility, alam mo na yung 1901. Yung latest version na gagamitin mo. As of recording, January 2018 ang latest version. Dalawang original ang ipe-prepare mo. Yung original na yan, ibig sabihin, magkukuha ka o oh, magpiprint ka ng dalawang original copy, tapos ipifill up mo yon. Hindi mo isisirox yung unang na fill up mo, kundi yung pangalawang copy, susulatan mo, no? It's either handwriting or yung iba merong PDF tailor. 
So, so yung ano doon, yung perma noon, yun yung original. Dalawang original. No? Saan kinukuha itong form na to? Again, doon sa RDO, Client Support Section Area, or sa downloadable at BIR website. Or, ito yung kanilang, ano, ito yung kanilang website. Downloadable at BIR website. Yan www.bir.gov.ph Number 2, ito yung BPI printed receipt or invoice for sale or yung final and clear sample of own principal receipts or invoices, isang original. San kinukuha itong ano, BPI, BIR printed receipt or, or invoice sa new business registrant counter. Since branch yan at para siyang bagong registration, kung wala pang, wala pang official receipt or sales invoice si branch, bibili ka muna ng BPR or BPI. Meron na discussion about this BIR printed receipt or invoice. Pakita ko sa iyo kung saan video mo siya. Titignan. Naka-share na. Dito mo siya hanapin yung my BPR, BPI, BIR printed receipt. Nasaan na siya? Ito. BIR printed receipts or invoice. At invoices. Ito. Yan. Diyan mo po siya puntahan. BIR printed receipts at invoices. Yung BPR or BPI. Para sa mga new registrants. Balik tayo sa Balik tayo dun sa citizen striker. All right. Na, bibili ka muna kasi wala ka pa namang na-print. Especially now na pandemic, yung accred yung mga accredited printer ay naka-skeletal workforce din. So, yun mo na yung strategy na gagawin mo, no? Bibili ka muna nitong printed receipt or invoice ng BIR. Tapos, mag apply ka ng ATP and um, eto, ipaprovide mo yung um, medyo inuubo-ubo ba ako? <laughs> napagpapawisan, napagpapawisan, natutuyaan ng pawis ang likod at yan. Pero, pero okay-okay naman na. Final and clear sample of own principal receipts or invoices invoices original. Ayan, dahil yung ma-accredited printer ay skeletal workforce pa rin. So, hindi mabilis na magagawa yung iyong principal receipts or invoices. Kaya, mas magandang bibili ka muna ng printed receipt from the BIR. Ito ang magde-design ng layout mo si taxpayer applicant. Note, in case taxpayer applicant will opt to print its own receipts or invoices, taxpayer applicant should choose an accredited printer who will print the receipts or invoices. The list of accredited printers is posted on BIR website and RDO client support section area. Yun. Then number three, payment of 530 if applicable for the following. 500 pesos na registration fee ng ayan, RF or RF and 30 pesos na loose DST, yung documentary stamp tax, to be affixed, to be affixed on the certificate of registration. Ito ay sa new business registrant counter or NBRC gagawin. Note, if the registration fee of 500 was already paid, the proof of payment, one photocopy, shall be submitted. Ito, no? Kasi baka may ano ka na, no? Meron ka ng tin, alam mo yung tin mo, at nagbayad ka over the counter ng 500, yung pinagbayaran mo, ang iyong i-attach dyan. Alright, for non-individuals naman, ano yung requirements? Again, ano, yung 1903. 
dahil branch na ito, alam mo na kung ano ang itsura ng 1903. Pwedeng kuhain yan sa CSS or yung Large Taxpayers Division or dito sa BIR website. Again, itong BIR, Printed Receipt or Invoice, bibili ka sa new business registrant counter pero pero bibili ka kapag ka wala ka pa. Kasi dahil nga pandemic skeletal workforce, hindi ka agad na gagawa yung printed receipt at saka invoice kung sakali. No? Kaya bumili ka muna ng ibang booklet o ng mga ilang booklet lang sa BIR. No? Mga two or three booklets until such time na makuha mo na yung bagong printed receipt mo and invoices. May hindi pa po naubos yun, iubusin mo muna yung BPR printed receipt mo. One year naman itong magagamit from date of purchase. Yun. Tapos saka magamitin yung iyong uh, para matipid. Siyempre, ano naman na gagawin mo dun, di ba? Sa mga na-print mo, gamitin mo. All right. Again, ano, in case taxpayer applicant will opt, To print its own receipts or invoices, taxpayer applicants should choose an accredited, accredited printer who will print the receipts or invoices. Sino ba gumagawa nitong ano na to, yung layout nitong sample ng own principal receipts or invoices? Si taxpayer. Pwede mag-suggest sa'yo si accredited printer. Tanungin mo muna, patingin ng sample mo. Tapos pag hindi mo nagustuhan o meron kang gusto ipa-revise doon, sabihin mo sa kanya. Hindi yung kung ano yung kanilang ano. Yung kasi meron na silang nagawang ano, parang pattern. Tapos papalitan na lang ng mga pangalan. E pa pwede naman na, ayan, na mag gumawa ka ng sarili mong sample. Basta nandun lahat yung information na kailangan ng BIR. Paano mo malalaman na nandun yung information? Ano ba yung information na kailangan ng BIR? Puntahan mo yung section 113 ng NIRC. Nandun lahat ang kailangan ng BIR na information na nakalagay sa yung sample of own principal receipts or invoices. All right. Then number three, payment of 530 pesos if applicable for the following. 500 pesos registration fee or RF. Yes, ma'am, kahit branch yan, kailangan magbayad ka ng 500 na registration fee. And 30 pesos lose DST to be affixed on the certificate of registration. DST is documentary stamp tax. Saan siya nagbabayad? Sa new business registrant counter o yung RCO. Actually, katab magkatabi yan normally. etong NBRC or dun mismo meron ng ano uh, bayaran if the registration fee of 500 was already paid the proof of payment one photocopy shall be submitted so i-attach mo dun sa yung application additional documents if applicable to the following cases if transacting through a representative For individuals, special power of authority or SPA executed by the taxpayer applicant. One original. 1.2 any government issued ID of the authorized representative. One photocopy. So yung 1.1, si taxpayer applicant ang gagawa. Yung taxpayer applicant being represented ang gagawa nito. Then si 1.2, syempre, yung ID ni taxpayers applicants authorized representative. Note, ID shall be presented and should be readable and tampered and contains consistent information with the documents presented upon application. So, ibig sabihin lang, malinaw ang ID, picture, malinaw ang mga pagkakasulat doon. Your information mo ay magkapareho yung nasa ID at nandun sa document. All right. Now, for corporations or non-individual, 1.1 word resolution including purpose and the name of the authorized representative, one original, or secretary's certificate, 
one original. Sino ang gagawa niyan? Yung incorporators or bo board of directors. Yun. Ang kailangan sa iyo, original ha. So, ibig sabihin, magpa-photocopy ka at ipa-receive mo yung original. Ipa-stamp receive mo. Ipasulat mo ang buong pangalan, time and date. Date and time ng nag-receive. Then, syempre, pipirmahan niya yan. Then, 1.2, any government issued ID of the authorized representative, photocopy. Taxpayers, applicants, authorized representative ang magpa-provide ng government issued ID niya. Government issued ID ang kailangan. So, wala magtatanong kung valid ba yung company ID. Alright? Now, DTI, cer DTI Certificate or Secret if with business name. Ito na. Kahit branch yan, ipapakita mo pa rin yung DTI Certificate or yung Sec Registration Certificate if with business name or photo or if with, if with business name, one photocopy. Yun. Yung DTI Certificate, so sa DTI galing, yung SEC Registration Certificate sa SEC. And again, Articles of Incorporation slash Partnership. Ma'am, nagpo-provide na ako ng mga ganito dati. Magpo-provide pa rin. Magkaiba kasi yung ano. Magkaiba yung jurisdiction ng RDO. So, yung kopya nila, kopya nila. Yung kopya ng isa, kopya niya yun. Okay, kaya ipaprovide din sa'yo. Yan. So, itong number three, kailangan ipaprovide mo rin. <laughs> Na articles of incorporation or articles of partnership if line of business is different from the head office. May ganun ba? O, oh, yun. May possibility, no? Kasi yung isa, under the same, ano, under the same corporate name or under the same business name, say halimbawa, meron silang branding, ano, nag-aan sila, yung nag strategize ng branding. So, itong branch na to, ito yung brand lang na to ang kanyang ano, uh, line or brand nitong ano na to, segment na to. Itong segment, ano, business segment na to. Yun yung ano, yun yung ibig sabihin itong number three. So, itong ano na to, AOI or AOP galing sa SEC. Number four, franchise documents. Ang example niyan ay Certificate of Public Convenience for Common Carrier, one photocopy. Number four na panggagalingan nito, CLTFRB o yung mga, at saka yung mga parties involved. Yun. All right. Number five, yung franchise agreement, isang photocopy. Parties involved, ang panggagalingan yan. Memorandum of Agreement for Joint Venture, one photocopy. Yung parties involved, ang panggagalingan yan. Certificate of Authority, if barangay, micro-business enterprises, or BMB registered entity, isang photocopy sa DTI, yan kinukuha. Okay, proof of registration for number 8 or permit to operate BOI slash BOI dash arm ARMM PESA BCDA CHESA or TESA SBMA etc. Isang photocopy. So, saan nagagaling itong mga to? Sa BOI PESA BCDA SBMA or CHESA. Alright. So, sinabi mo, no? Puro photocopy ang sabi dito. Kapag ka sinasabing photocopy, ang ibig sabihin nun, ibibigay mo yung photocopy doon sa BIR. However, or but, kailangan mong magdala ng original copies for validation. No, titignan nila na ang Xerox mo o yung photocopy mo ay kapareho ng original. O, oh, diba? Yun siya. Ganun. Now, yung mga next pages nito ay yung steps na or procedural na ito. Ang ating gagawin lang, uh, ang ating discussion lang ay documentary requirements. Pero isa suggest ko, yung pages na 65 hanggang ano to? Hanggang 80, 80, 
83, pages 65 to pages 76 pala ito na. Umpisa nito, page 70, ito, page 76 to 83, iprint mo po. Huwag mong ipiprint yung buong 897 pages. Siyempre, alam mo na yun, mauubos ang iyong tinta. Maubos ang iyong tinta sa kapapel, darawang rim yan. Yun lang kailangan mo, mula 76 hanggang page 83. Yun. Kailangan mo yon para meron kang guide kung ala ay yung gagawin mo para hindi ka nagtatanong-tanong. Kasi mas maganda, lalo na pandemic ngayon, no, yung less interaction with other people, di ba? Kasi minsan, di ba, yung hangin, yung na-exhale na niyang hangin, ma-inhale mo yon. So, at least, nandito na yung instruction kung ano yung gagawin mo. Yun lang. So, less interaction yung mangyayari. And take note kung gaano kakatagal sa pagpo-process. Ilang oras yan. So, lumalabas na isang araw pala siya at meron kang babayaran. No? Maghanda ng kaperahan. May ano dito, asterisk. Authority to print is not required in the application of new business registrants if the taxpayer requested or opted to use the BIR printed receipt or invoice during registration. ATP application is at the RDO where the head office is registered. All right, ayan. So you need one day here sa, ano, ano, for the branch registration. Agahan mo ng punta. May possibility na hindi ka matapos kung after lunch ka pupunta, no? Kaya may possibility na babalik ka. So, magdala ka ng pagkain mo, mga biscuits, at saka tubig, candy, ayan. Lalo na sa ano, no? Kung pandemic, walang masyadong bukas na tindahan. Kainan, ano lang, yung order ka lang. Walang mesa na pagkakainan. Yun nga lang yun. So, sandwiches. Better siguro sandwiches. Hindi mo kailangan ng mesa o puan lang. And your water or liquid. And your alcohol. So, keep safe. Alright, we are done with the discussion nitong uh, registration ng branch or facility na individual or non-individual. So, ma'am, sir, mag-aalok ako ng aking services, ha? Meron po akong iba't ibang services. At saka meron din akong mga trainings. Paid trainings. Ayan. Alright, ito po yung aming paid na training seminars and workshops. For now, hindi, wala tayong face-to-face. Ano, no, -face. Kaya ang pinopromote ko o sinasuggest kong inyong itake ay yung VOD course. Ang ibig sabihin po nito yung video on demand. Ang ibig sabihin ng video on demand, ito yung parang nasa YouTube, yung mga videos, papanoorin mo lang yung mga explainer videos. So, dyan, pagka nag-enroll ka, meron kang material sa matatanggap, katulad niyan. Lakayan ko. Ay, ito. Ito may, ayan, natanggap niya na yung material niya. Ito, estudyante namin to. Natanggap niya na yung materials niya, tapos pinanunood niya sa laptop yung, ano, yung mga explainer videos. Yun. Kung paano yan. Kung ano naman yung dinidiscuss dito sa, ano, sa sa actual sa face to face ay ganoon din po yung dinidiscuss namin sa video on demand. So ang ating ang mga ina-offer namin ngayon ay bookkeeping guided actual practice or real life setting na pagbo-bookkeeping. Meron kaming Meron kaming mga ano no, meron kaming free bookkeeping, yung basic bookkeeping, seminars and workshop yun. Nandito na siya sa Facebook. Isa share ko sa iyo kung saan mo siya makikita. Punta ka sa 
playlist. Nasa na? Na-share ko na ba? Hindi pa. Sa playlist ng Pitab CP. Nasa na si Pitab CP? Ah, eto. Nandito tayo sa Pitab CP, di ba po? Ah, ayan. I-click mo si Pitab CP. Punta ka kay Pitab CP. Ayan. So, nandito tayo kay Pitab CP. Punta ka sa playlist. Nakikita ba? Diyan sa playlist, ayan, nandyan na yung iba't ibang free seminars. Dating mga paid seminars itong mga to, no? Before the pandemic, we are offering itong mga courses na ito, itong mga seminars and workshop na ito sa sa face-to-face. Pero syempre, tulong na rin natin sa, ano, sa iba't ibang taxpayer or business owner na Gustong matuto rin, kahit pa paano magkaroon ng kaalaman sa tax at saka sa bookkeeping, in-upload namin ito dito sa aming Peter CP Business Coaching YouTube channel. So, ito yung bookkeeping for beginners and non-accountants seminar and workshop. Ito yung basic tax compliance for taxpayers and business owners. Ito yung Basic Business and Income Taxation Seminar and Workshop and Free Registration, Free BIR Registration Seminar. Ito mga ito po ay dati no, na nag-o-offer kami yan sa ano. Thank you sa mga dati-dating umatende. No? Hindi naman po masyado ng unfair sa inyo. Anyway, that was ano pa, 2019 naman or before the pandemic. Nasa 5,000 plus yung isang ano nito, isang course nito. Inilagay na namin sa ano, inilagay na namin dito sa um, Pitab CP Business Coaching YouTube Channel para po, ano, as a gift to the taxpayers. Yan. Kasi ano, humahawak ako ng LOA, yung Letter of Authority, at saka humaharap ako sa mga Notice of Discrepancies. Nakikita ko ang nagiging diferensya or nag, bakit nagkakaroon ng malaking assessment ang isang taxpayer ay dahil sa documentation. At saka kulang sa kaalaman yung gumagawa, no? Kung meron kang accounting staff or meron kang clerk na gumagawa niyan, wala siyang gaanong kaalaman or hindi siya updated sa tax and ano. Sa mga updates. O kaya kung bookkeeping sa minsan kasi ano eh, uh, may gumagawa, hindi naman pa, walang background pa sa bookkeeping. Tapos yun lang, sinusulatan niya lang yung book sa accounts. Kaya pag pinapakita sa akin yung mga ano, yung mga libro na ano isinasubmit may mga ano no may nang mga nakikita nga ako na nahihirapan nga auditor din kasi ako dati galing ako sa isang ano one of the big four hindi ko na mabanggitin ko anong company yun no nakikita ko nga no na nahihirapan ng isang auditor din sa ano sa itsura ng kanilang mga libro and ano pa So, yun, nag-create kami ng, ako, kami, ako, sa EA Santos, nag-create kami ng, ng mga bookkeeping guide in actual practice, no? Yung aktualan na, na pag-bookkeeping, ano ba yung, <clears throat> ano yung hinahanap sa yon ng, ano, ano yung hinahanap sa yon ng BIR? Yun, ano yung mga, so, sa documentation, ano yung mga hinahanap sa sa'yo? Ano yung gusto nila makita sa books of accounts mo? Paano natin gagawing ano, nakakadepensa? Kasi ano, minsan di ba, kapag ka audit ka, ang kaharap na lang ng examiner, yung accounting records mo at saka yung mga libro mo. Dapat yung mga yon, yun na lang yung kausap. Yun na yung mag, ano, dapat yung mga books mo, records mo, they can speak for themselves, no? For themselves na ano, na kahit hindi ka nakaharap, kaya na nilang tumayo on their own. Ganun mo dapat in-strategize ang iyong pagbubukiping. At dito sa bookkeeping guide in actual practice or real life setting, ay itinuturo namin yon pa Pati sa MS Excel, paano mag-automate ng MS Excel at makagawa ka ng iba't ibang libro, yung lalo na yung general ledger, aminin ha, halos lahat sa inyo, walang general ledger. O, oh, diba? <laughs> ang general ledger ang pinaka-importanteng libro. Mm, totoo yun. Hindi ka naman makakagawa ng general ledger na hindi natatapos yung mga 
books of original entry. Mama, ano yung mapimig? Sasabihin mo, anong books of original entry? Anong GL? Alright, punta ka dun sa Pitab CP Business Coaching YouTube channel. Doon malalaman mo kung ano-ano yung mga libro na yun. Now, this time, eto, no? Ang mga bookkeeping guide and actual practice, seminars namin and workshop ay para kay Percentage Tax Registered Seller of Services o kaya Percentage Tax Seller of Services Percentage Tax Registered Seller of Goods. Meron din para sa VAT Registered Seller of Services. Meron din VAT Registered Seller of Goods. Pagka gusto mong mag-enroll, mag-click ka lang dito. May form dyan, i-fill up ka. Yun. Yan. At mura yung mga yan. Kumpara sa magiging gastos mo sa kabuoan. Nang mga pagbubukiping mo. Okay. Yan lang. Ang sabi ng isang estudyante namin, sabi niya, sulit daw ang bayad sa amin. Ngayon. Nakakatuwa. Nakakatuwa kasi nakakatulong. Nakakatulong sa mga taxpayers, sa mga enrollees. Ito, ito naman. Oh. Ang sabi niya, oh, super, ano, super ma'am, sobrang salamat. Hindi ko lang po dito nagamit. Natutunan ko sa'yo. Hindi ko lang po dito nagamit. Natutunan ko sa'yo. Sa ibang reporting ko din. At bang reporting ko, production, planning, attendance, etc. Yun, no? parang, hi, ayan, no? na-relieve din siya. And this one also. Ito yung ano to, itong mga testimonials na to, kung saan nilang ibinigay, saan yung ibang enrollees namin ano, magbigay din ng favorable testimonials para ano naman, uh, na ipapakita na ano, sa mga gustong mag-enroll, kasi ano eh, hindi dahil sa ako yung gumawa, ano, kasi yung pagkakagawa nito no as ano with the with an eye or at the back of my mind I am ano dating auditor tapos yung I'm handling law and then OD tapos ano din naging ano din ako naging uh, one of the ano isa rin ako sa gumawa or one of the yung gumawa ng ano yung Sir, ano, computerized books of accounts. Si Boa na pina-approve namin sa BIR, na-approve na nila yun. Uh, it's ano, a program na papwede ka na mag-bookkeeping doon. No? Uh, eh, pero itong ano, bookkeeping guide in actual practice na to, MS Excel yan, inautomate ko lang para mas mabilis yung magawa, lalo na pagka, ano, pagka end of the year na yung malapit na yung paggawaan ng ITR, ay a, a very helpful itong matututunan ninyo. Hindi sa nagbubuhat ako ng bangko. I will tell you. Sabi nga ng ano, isang estudyante namin, ang galing po ng course ninyo at sobrang laking tulong talaga. Na-appreciate nila yung automation na ginawa natin sa MS Excel. At yan, ma'am, wala kang masyadong alam sa MS Excel. Kahit wala kang ganong alam, this, this person, hindi siya ganang kamaalam sa Excel. Pero tingnan mo naman, ay, in the, this one, ato, pero tingnan mo naman ang natutunan niya, no? Nakakagawa na siya ng iba't ibang report na kailangan niya. Kasi dito, may tuturo kami ng iba, ano, hindi, ano, no? Uh, Iga-guide ka namin kung paano gamitin yung MS Excel para ma-automate mo yung pag, ano, pagbubukkeeping. Yun siya. Tapos, ma'am, sir, alam ko marami kang katanungan. Eto, minsan, no? Eto, ba diba, nagpupunta ka sa, ano, sa, Peter CP Business Co Coaching YouTube channel at ano minsan may nagpa-pop up sa mind mo na mga katanungan ma'am sir mag ano uh, etong etong Peter CP Business Coaching i-share ko ulit no Nasa na siya yan Nandun na tayo oh ah, nandun na tayo Eto <coughs> Ang pag-aaral kasi ng tax, hindi naman niya yung overnight, matututunan mo. Give, ano, give a time to it. Mga 20 minutes a day, ganyan. O basta, ano, siguro regularly, 3 times a week, ganyan. Nang bigyan mo siya ng time. Kasi ang pag-aaral ng tax, kami nga sa accounting, no, ma, uh, no ano, si school, 5 years namin pinag-aralan nito, ano, accounting and bookkeeping. Pero since, ano, no, Uh, tawag dito, meron ng available na training para sa inyo. Actually, ito, sabi kasi nila na, na ano, uh, may nakapagsabi sa akin, ma'am, 
mas na-absorb mo yung nabasa mo kapag ka itinuturo mo sa iba. So, yung mga trainings ko na inaatinan, being a CPA, kailangan namin ng 120 units na CPD. Now, para ma-absorb mo yon ang sabi no ano, yung mga pinag-aaralan mo, ituro mo din. So, eto, pinagpapraktisan ko kayo. <laughs> Joke lang. <laughs> pinagpapraktisan ko kayong turuan. No, I am sharing yung knowledge na natutunan ko para ano, win-win situation. Matutunan mo rin. <laughs> Ayan. Kinokolate ko, pinagsasama-sama ko at gumagawa ko ng isang master file ng ng mga trainings na na-attend ko. And ito, I'm discussing it with you. Hopefully, na ipapaliwanag ko ng maayos. And also, madaldal kasi ako, kaya gusto ko nagsishare lang. <laughs> hindi monetize, as of uh, recording ha, hindi pa monetize itong YouTube channel namin. So, talagang sinishare ko lang yung aking mga natututunan. Dahil na rin sa awa, ng mga na witness ko on the experience ko during the assessment and during the NOD during the LOA lalo na yung ano yung may kaso yung sinasampahan ng kaso sa DOJ sa court uh, yes nagre-represent din po ako ng ano ng mga tax cases nakakaawa talaga yung sitwasyon <laughs> ng taxpayer. In fact naman kasi kung totoo sa documentation yun nagiging problema. Eh madali namang ayusin yun. Yun la ang kasi si taxpayer. Ano kaya eh, dapat pinag-aaralan mo yung gusto ng ano, ng kapartner mo, ng business partner mo. O sino ba ang business partner mo? Ang gobyerno ang iyong business partner through BIR. So since ano, no, ang lakas nila maka-audit. <laughs> no, binigyan ka ba ng puhunan? <laughs> binigyan ka ba ng puhunan at iniisip pa nilang dinaya ka at ito ay ano, dinadaya mo sila, no, at ino-audit ka, 'di ba? Business partner mo daw sila sa negosyo. Kasi 'di ba, yung buwis mo na ang bumubuhay sa kanila, sila pa mag-iisip na dinadaya mo sila. Ay, hindi ganyan ang ano, ha, thinking ng iba. Pero yung iba, ganyan ang thinking. Ganyan kasi ang dating, no? Opinion ko ito. Ganyan, ganyan kasi yung dating, eh. Di ba? Parang, di ba? No, hindi ko naman, ano, sa loobin ito ng mga taxpayer. Para makarating din naman sa, ano, sa ibang partners natin dyan. Kaya ako ginagawa itong ano, itong mga tax trainings na ito na libre for the ano, for the PTCP Business Coaching YouTube channel. Is para makatulong sa business owners and taxpayers. Maiwasan ninyo yung scenario na nakikita ko sa ano, sa court hearing o doon sa pinagdadaanan ng ibang taxpayer. No. Yon. Yan siya. Ang mga tinuturo ko ay may basihan. Legal basis. So nakikita ko kung ano yung mga pinupunto ng fiscal, ng mga abogado. All of them are pointing out to a legal ba- basis, to a legal reference. That's why itong mga itinuturo ko sa inyo. Pagka napanood nyo isa-isa, they are all referring to a legal o basis or a legal reference. Uh-oh. Pabasa na rin ako ng mga low books ngayon. Kailangan ko lang. <laughs> Kailangan ko lang. Ayan. Kaya ito, no? Every time sinasabi ko kung saan natin kinukuha yung dapat nating aralin. Yan. Alright. So, yun na. Ine-encourage kita na um, ito. Hindi lahat pwede ko ibigay na training. Uh, na libre na training. Ano, yung kaya kong ibigay para dito sa... PTCP Business Coaching, ibibigay ko. However, servicing nga kami bilang accountant, ang aming hanap buhay ay servicing. So, kung ano yung pinag-aralan namin ng limang taon sa paaralan, yun yung aming trade secrets. So, as at ano, bilang, bilang yun ang aming hanap buhay, hindi namin may ibabahagi sa mga business owner or taxpayer na o maturuan sila ng ano ng mga dapat nilang gawin kasi yun nga yung trabaho namin. 
So pagka nagbahagi kami ng trade secret namin, di parang ano, we gave away yung earn, way of earning a living. May kanya-kanyang pamilya rin naman na sinasaportahan. So kung magtatanong ka sa isang practitioner na na-engage mo, may possibility na hindi ka sagutin. Kasi binabayaran niya yung training niya. Lalo na yung mga CPA, 120 units, CPD. Pag public practitioner, galing yan sa sarili niyang bulsa. Ngayon ko nasa private practice siya, nasa corporate world siya, sagot ng office yon. Pero, public practice, sariling bulsa yan ng practitioner. Kasi yun yung trabaho niya eh. So, yun po. Kaya may mga, kapag ka ang isang practitioner, a bookkeeper, sumingil sa'yo ng less than 5,000 sa bookkeeping niya, tingnan mo ha, nakakapag-training ba yun or update ba yun? Kasi ang isang bookkeeper, isang practitioner, dapat updated yan, sa, lalo na sa tax. Kasi ang tax buwan-buwan nagkakaroon ng bagong issuances. Ngayon, kapag mababa yung sumingil, ma'am, sir, baka yung dating tama ay mali na. ba diba? Yung pinag-aralan niya ng mga unang panahon, tama yun, ng panahon na yun. Pero pagdating sa panahon ngayon, hindi na tama yun kasi may bago na. So, meron ng bago. Kaya, yun, ang sinasuggest ko sa inyo, kung gusto niyong may itanong, mag-engage kayo ng advisory and consultancy services doon sa na-engage ninyong accountant or practitioner or bookkeeper. Yun. Huwag niyong basta tanongin lang. Kung simple, okay lang. Pero yung tipong malalim-lalim na, ma'am sir, uh, with the ano, with the tuition fee na binabayaran sa training, uh, makishare, makishare, makishare kayo. I know, kung nga, ano, ako sa suggest ko na ano, magbigay kayo ng consultancy services. A fees sa kanila na a consultancy fees. Bukod sa bookkeeping, yon Kasi ano siya, tawag doon. Hindi na one-stop shop ang mga accountants or bookkeepers ngayon. Yung iba, ano naman, no? Yung iba, ako lalo na ako, ano ko eh, yung... By, ano, per tests ang ano, paniningil ko. Hindi ako one-stop shop. So, kung ano yung papagawa mo, yun yung ano, yun yung ibibigyan kita ng quote or ng price. Pero hindi ibig sabihin, I, I will do everything for you. At karamihan naman ay ganun na sa ngayon. No? Mahal ang bilihin. Mahal ang training. 120 CP yun. Yun, yun po siya. And thank you sa pakikinig. Kung gusto niyo mag-donate, ina-accept ko naman. Hindi ko tatanggihan. <laughs> Pero for the consultation, mag-book ka po ng consultation dito para mabigyan ka ng time. Kasi minsan, tatawag ka, baka hindi mo kami masag, hindi ka namin masagot dahil meron din kaming ibang ginagawa. So at least kung nag-book a consultation ka, mabibigyan ka ng time. Alright, yun lamang po. Kung may rami ka natutunan dito, may natutunan ka kahit konti, ayan, pakishare mo po sa iyong mga kakilala, kaibigan, upang matuto din sila about taxation. And again, ano, pakisubscribe, pakishare, and pakilike. Alright po, maraming salamat sa inyong pakikinig. See you sa iba't ibang videos. Bye for now.